Hi friends, all of us, let's learn civil engineering classroom in this video. In this video, we will be able to answer the previous year question paper. Please subscribe to all of us. Please click on the bell button and click on the bell button. Now, let's talk about the question. The depth of excavation for foundation is usually checked with them. One depth of foundation is usually checked with them. इंस्ट्रूमेंट ऐ दाने नल्ला दाने इधर ना आंसर इन वाले इंदा बॉर्डिंग रोड आने हम अगर यहाँ बॉर्डिंग रोड इन वाले इन याले एक्सकवेशन के डेप्थ में शरीर में इंडी उपयोग किन्ना एक टी शेप लगा इंस्ट्रूमेंट इन्हें याना नमले बॉर्डिंग रोड इन वाले इ बॉर्डिंग रोड मून Foresight, Backsight, Fixed in the same way. This is the 3rd set of instruments. The 3rd bonding rod is the depth of the bonding rod. Foresight, Backsight, and Backsight, we have the sight team. The center of the bonding rod is the same level. The depth of excavation throughout is the same. We have the bonding rod is the same as the bonding rod. So, the foundation excavation ஒரு foundation வேண்டிட்டில்ல excavation ரே depth measureயம் வேண்டி நம்மல் உபியோகிக்கின்ன instrumentன் பேரு boning road நல்லதான் leveling staff உம் ranging road உம் tape பக்க நம்மல் சாதார்னை surveyல் உபியோகிக்கின்ன instruments ஆனு சே boning road ஆனு depth of excavation கண்டு விடிக்கின் வேண்டி உபியோகிக்கின்ன instrument இன்னை அம்மக் கடுத்து உச்சின்னோக்காம் when a brick cut off lengthwise the cut out brick நமக்கு கிட்டனா பீசினி நம்மலு பரையின்ன பேரானு Queen Closer இதே போலத்தனே விட்து வைசிலானு நம்மலு ஆப்பிரிக்கின கட்டியின்னை நன்னங்கள் நமக்கு கிட்டனாதந்தானு Batானு King Closer என்ன வருந்தை என்னாலு ஒரு பிரிக்கின்டே Lengthின்டே Half முதலு ஆ பிரிக்கின்டே Widthின்டே Half வரையில்ல Corner Portionை நம்மலு மறிச்சு கோர்பல் என்னில்லது என்தான் ஒரு projected support ஆனு நம்மலு ஒரு வாளில் நின்னு project இது நிக்குன்ன support இனை ஆனு நம்மல கோர்பல் நின்று வரே இன்னை அடுத்து ஓச்சு என்ன கட்டு construct a 10 cm thick partition wall preferred bond will be 10 cm இந்த ஒரு partition wall நமக்கு நின்றாக்கடம் அங்கனை அணங்கள் நம்மல அவட உபியோயிக்கின்ன partition wall இண்டாக்கனம் நன்றங்களு ஏது brick bond ஆனு உபியோயிக்கியான் சொய்சு என்னல் ஏது brick bond உபியோயிச்சுடேன் நுறு சம்சியன்டாவு என்னால் இத் நாளைக் கொடுத்தட்டுள்ளதில் Flemish bond ஆயாலும் English bond ஆனு நன்றங்களும் ஒக்க நமக்கு one brick வாலை form சியாம் பெட்டுவளும் Flemish நமக்கு அரையாம் ஒரோ layerகள்லும் alternative ஆயிட்ட structure bond ஆனு என்னுடங்கள் structure bond என்று பத்தேன்தான் செய்யின்னால் brick வக்குந்தது ஒக்கு length wise ஆனு அது உண்டு அவிடை இந்தியும் half brick வாழுவிலும் form G 10 cm இந்த partition wall இந்தாக்கனங்கள் half brick wall ஆனா அவிஷ்யில்லது அப்பது இந்த answer இந்த வரைந்த structure bond ஆனு header bond வைச்சாலும் one brick wall ஆனு form G இந்தது அது உண்டு இன்னை அடுத்து வச்சின்னக்கு the projection of thread beyond the riser is called as நம்மலும் ஒரு step இந்தே thread இந்தி அனை கொர்ச்சு பொர்த்தோட்டு project செய்து நுக்கு அனும் நன்னங்கள் ஆ projection நம்மலும் விழிக்கின்ன பேரானு nosing என்னல்லது நமக்கு அரியாம் ஒரு thread இடுத்து என்னாலு ஆ thread riserில் நன்னந்தியும் பின்னல் stringer ஆனு, stringer நும் வருந்து இன்னால் நம்மல் ஒரு stair இந்த side portion ஏனு நம்மல் stringer அல்லைங்கு stringer board நான் கப்பார் பரையின்னது பின்ன pitch, pitch நும் வருந்து இன்னால் ஆ stair இந்த angle இனே ஆனு horizontal light இந்தாக்கும் angle இனே நம்மல் pitch நும் வரையா baluster நும் வருந்து இன்னால் நம்மல் handrail இனே நம்மல் கொடுக்கு நான் vertical postகல் ஏனு இந்த அருவத்தன்சாம்து உச்சின்னுக்குது number of steps in a flight should not be less than ஒரு flightில் இண்டாவன்ட number of stepகள் step இண்டை என்னம் எத்திரையிலுக் கொரையாம் பாடில்லான் நல்லான் 
ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ മിനിമം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ ആണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ മിനിമം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളെ മിനിമം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം മാക്സിമം ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ വെജ് ഷേപ്പ്ഡ് ബ്രിക്ക് ഫോമിംഗ് ആൻഡ് ആർച്ച് റിംഗ് ആർ കോൾഡസ് നമ്മൾ ആർച്ച് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെജ് ഷേപ്പ്ഡ് ബ്രിക്കിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൗസിയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയറിനെയാണ് സോറി അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയറിനെ നമ്മൾ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് എൻ ആർച്ചിനെയും നമ്മൾ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ആ സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്പാൻഡ്രിൽ സ്പാൻഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ ആണ് ശരിക്കും സ്പാൻഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ആർച്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആർച്ചിന് നമ്മൾ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രാങ്കുലർ റീജിയണാണ് നമ്മൾ സ്പാൻഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഹോഞ്ചാണ് ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ പകുതിയുടെ ലോവർ ഹാഫ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോഞ്ചസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അപ്പർ കോൺവെക്സ് സർഫസ് ഓഫ് എൻ ആർച്ച് ഈസ് കോൾഡസ് ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കോൺവെക്സ് സർഫസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്ട്രഡോസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും എക്സ്ട്രഡോസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഔട്ടർ കെർവാണ് അവിടെ സർഫസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സ്ട്രഡോസ് എന്നുള്ളത് കെർവിനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ ഇതിന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇൻഡ്രഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ കെർവിന് ഇൻഡ്രഡോസ് എന്ന് പറയും ഔട്ടർ കെർവിന് എക്സ്ട്രഡോസ് എന്ന് പറയും സോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ സർഫസിന് നമ്മൾ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഹോഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ലോവർ ഹാഫ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ പകുതിയുടെ ലോവർ ഹാഫ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം അപ്പെക്സ് ലൈൻ ഓഫ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ഈസ് കോളേഴ്സ് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ലൈനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പെക്സ് ലൈനിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെമ്പറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിഡ്ജ് എന്നാണ് അല്ലേ റിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പെക്സ് ലൈനാണ് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയാം ദെൻ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂഫിൻ്റെ സ്പാനുകളിൽ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈന് തമ്മിൽ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനും ടോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് പറയുക ഹിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില റൂഫുകൾ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫുകൾ നാല് ഭാഗത്തേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ല സൈഡിലുള്ള സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിപ്പ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് റൂഫ് എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് വെർജ് ആണ് വെർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഫിൻ്റെ ഔട്ടർ എഡ്ജിനെയാണ് നമ്മൾ വെർജ് എന്ന് പറയുക സാധാരണ ഗേബ്ലൻ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ എഡ്ജ് പോർഷൻ ആണ് വെർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂഫിൻ്റെ എഡ്ജ് പോർഷൻ ആണ് വെർജ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് സപ്പോർട്ട് അണ്ടർ നീത്ത് ഈസ് നോണേസ് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്നാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ഷോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയും ജാക്കീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ജാക്കിങ് എന്ന് പറയും പൈലിങ് എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഒരു ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് പൈലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ലോവർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ഇൻക്ലൈൻഡ് റൂഫ് സർഫസ് ഈസ് കോളേസ് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് റൂഫിൻ്റെ ലോവർ എഡ്ജിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഈവ് എന്നാണ് പറയുക ആ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് സാധാരണ ഈവ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ബോർഡിനെ നമ്മൾ ഈവ് ബോർഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് പിച്ചാണ് പിച
നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിജൻസി വരിക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിലൊക്കെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടിജൻസി സാധാരണ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് എത്രയാണോ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ എന്ത് ചെയ്യും എമൗണ്ട് കണ്ടിജൻസിക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റേണിസ് നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റേണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വരെയാണ് ഒരു ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റേണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൽ മിക്സിംഗ് ദ സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ബൈ വോളിയം ദ വോളിയം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ബാഗ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആസ് നമ്മൾ ഒരു സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിമെൻറ്റ് ബാഗിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ് പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് സാധാരണ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സിമെൻറ്റ് ബാഗിൻ്റെ വോളിയം വരിക പക്ഷെ നമ്മളത് എന്താണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലിറ്റേഴ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വോളിയം പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി തിക്നെസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ് കൊടുക്കുക ടെൻ ടെൻ എം എം മുതൽ ടെൻ എം എം ടു ട്വൽവ് എം എം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് എം എം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറലി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫോർ പാർട്ടീഷൻ വാൾ പാർട്ടീഷൻ വാളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം തിക്നെസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാർട്ടീഷൻ വാളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കറിയാം പാർട്ടീഷൻ വാളുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് തിക്നെസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ തിക്നെസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ വാളിൻ്റെ തിക് തിക്നെസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് സാധാരണ വാളുകൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാളുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വാളുകളുടെ വോളിയം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വാളുകളുടെ വോളിയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ സോറി ക്യുബിക് മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക സാധാരണ വാളുകളുടെ ബ്രിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാറ്ററേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് എടുക്കാറുള്ളത് പാർട്ടീഷൻ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ വാളായതുകൊണ്ടും അവിടെ തിക്നെസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ടും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റീൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഈസ് നോൺ എസ് ഒരു കട്ടിംഗ് ടൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണോ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് അപ്പം ടൂൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകാൻ പാടില്ല ബ്രിട്ടിലാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കട്ടിംഗ് ടൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് ഇനി അടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ എനേബിളിംഗ് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ഡിഫോമേഷൻ അണ്ടർ സ്ട്രെസ്സസ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫോമേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കഴിവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്നാണ് ഒരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോമേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കഴിവിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്നാണ് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ടഫ്നെസ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിന് നമ്മൾ ടഫ്നെസ് എന്നാണ് പറയുക ഗ്രാജുവലി അപ്ലൈഡ് ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിസണസ് റേഷ്യോ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോയിസണസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ടു ലീനിയർ സ്ട്രെയിനാണ് നമ്മൾ പോയിസണസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണിൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ അതിനെ നമ്മൾ പോയിസണസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും പോയിസണസ് റേഷ്യോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ റബ്ബറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക കാരണം രണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് റബ്ബർ എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനേക്കാൾ ഇനി അടുത്തത് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓൺ എ സെക്ഷൻ ഈസ് മാക്സിമം ഫോർ ദ ഷിയർ ഫോസിസ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആയാലും ഷിയർ ഫോസ് ഡയാഗ്രി ഒരു ബീമിൻ്റെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴാണോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ദ സൈൻ ആണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് അവിടുത്തെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആയിട്ടുണ്ടാവുക അത് ബീമുകൾ നമ്മൾ ഏത് ബീമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താലും നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്